TV show, when I'm doing the tune, I'm separate now. Ruka, you, Yenga, my Chanel. Jesus, Salam, Alinda, Maisha. Who won't go to VP Sema now? The part of VP, that is Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu, your binti? Hi, Shikiki, Guvu, your kaka, Bila, your kiki. Can you confirm a TV show? Mwanza Eh bwana yani hapa ni mwendo wa kujichana tuna masato eh, eh. na wakati naamka mm. nilipiga sato yangu alafu nikajiuliza hivi mpango wangu wa leo ukoje uh-huh. nakujua kwamba kila mmoja akiamka asubuhi ana mpango wake binafsi mm. naoga navaa nenda kazini nenda shule ila leo ndugu yangu nataka nikukumbushe wahenga walisema mm. ukitaka kukwenda haraka nenda peke yako ukitaka kufika mbali nenda na wenzako sasa unajua nini Lydia mm-hmm. wahenga wakutuachia tu msemo wakatupa na mfano mfano mjo wao shughuli zao na kazi zao zote uzifanya kwa pamoja mm-hmm. na hii inawasaidia wao kutengeneza kichugua ambacho hata mwanadamu wakati mwingine ni vigumu kukivunja. Hii inamaanisha mm-hmm. mwingine abeba tofali, uh-huh. mwingine abeba mchanga. Mwingine anaenda kutoka maji. <laughs> <laughs> kwa miaka 20 uh-huh. Femina Hip tumekuwa na club za Femina mm-hmm. nchini Tanzania na hadi sasa tuna zaidi ya club 2500. Mm-hmm. Klabu hizi bwana wakikaa wanakula pamoja, wanasoma pamoja, wanafanya biashara pamoja uh-huh. na hadi sasa wameweza kutengeneza mtandao wa Femina mm-hmm. Club kutoka shule tofauti tofauti mikoa tofauti tofauti nchini Tanzania. Kwa hapo inamaanisha kwamba wana Femina Hip tumewaunda vijana mm-hmm. wanafanya kazi kama mchwa au sio. <laughs> Basi twende tukaungane na vijana wao wenyewe, wana club wao wenyewe. Watuambie ni kwa nini wamejiunga na Femina Club mashuleni mwao. Hey, hey. Mpango mzima unaendeshwa na mimi. Lydia Charles ukipenda unaweza kunita Lin. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba ndani ya Femina TV Show. Show. Nimejiunga na club ya Fema kwa sababu ni club ambayo inanifanya mimi kama msichana kwanza kujitambua lakini pia mimi kama msichana kutambua haki zangu na mimi kama msichana kutambua mambo ambayo yananihusu na mambo ambayo yatanisaidia mimi baada ya kumaliza hapa. Nimejiunga na club ya Fema pale tu nilipopenda hali ile ya kuhamasisha watu jinsi na elimu ya ya balee kwa vijana ambapo ilikuwa inatolewa kwa upande wa Fema. Nimejiunga na club ya Fema kwa sababu imenifanya niwe confidence niweze kuhusika kati kujua mambo ya kijasiria mali ikiwemo kutengeneza juice, kutengeneza pedi kwa kutumia cheleani na inanifanya nielimishe wanajamii wenzangu kupitia elimu zake na elimu ya nguvu ya binti iliyonifanya mimi mwenyewe kujiamini. Ah mimi nijiunga na club ya Fema sababu kubwa haswa ni kwamba nilishimka na kupata haya mafunzo ya kujilinda eh, kama mimi ninavyoona niko kwenye puberty kwa hiyo nikawa nimepata elimu ya kujilinda zaidi na vitu kama hivyo Tokea nimejiunga katika kabuhi ya Fema imenisaidia mengi sana. Nimejua mimi ni nani nataka kufanya nini saa ngapi na wakati gani. Ah nimejiunga na klabu ya Fema kutoka na kwamba klabu yetu hii imekuwa bunifu hapa Misungu Sekondari. Naweza kuona miradi mbalimbali inaweza kubuniwa, nyumba ambayo unaweza kuiona hapo inaweza kubuniwa ya makopo maana kwamba taka ambazo zinaonekana kama ni taka ambazo kuanika katika jamii zimeweza kukusanya na kufanya kuwa kitu cha muhimu. Ah unajua nini Lydia? <laughs> Wengi hujiunga katika makundi kwa sababu ya mgumbo. Wengine wanajiunga katika makundi kwa sababu wamemwona tu fulani kajiunga. Lakini wapo ambao wanajiunga kwa sababu wanataka kujifunza. Exactly mm. Joffrey. Na kwa Fema Club ni hivyo hivyo. Wanafunzi wanajiunga kwa sababu tofauti. Kuna uh-huh. ambao wanajiunga kwa sababu wanataka ku have fun. Mm. Kuna ambao wanajiunga ili wapate marafiki wapya. Mm. Lakini lengo ni moja tu. Nalo ni kujifunza juu ya masomo ya ziada mm. kwa Kiingereza wanasema extra curricular activity. Basi twende tukaungane na Marian kutoka Misungu Sekondari ambaye yeye ni mwana Fema Club. Atuambie kwa nini alijiunga katika klabu ya Fema na je, kilimpata nini baada ya kujiunga? Marian ni jana ana umri wa miaka 18. Nazala katika familia ya watoto watatu. Anaishi na baba na mama. Devela Marian ni mwanafunzi wa form 5 SGL na pia Marian ni head girl ni kiranja mkuu lakini pia Marian ni mwanachama wa club ya Fema Misungu Secondary. Mama yangu ni mama bora duniani kwangu. And she is the best mother in the world. Kwa sababu 
unajua mimi wanasema wana, nasema kwamba mama ni Mungu wangu wa pili kwa sababu ndiye alienizaa na amenilea muda wote hapa nilipo mimi katika mafanikio yangu kama asilimia yani tisini mangu amechangia mimi siwezi kuficha babangu ni mkali ni mkali lakini ukali wake ni mzuri kwangu ninaona na unanisaidia babangu ni aliku, ni mstaafu kwa sasa lakini alikuwa anafanya kazi Tanzania Post Corporation hapo kwa hiyo pale majoridi ya vyama yalikuwa yanatoka dar na wapi yote alikuwa anafikia kwanza kwao pale ndio anasambaza kwenye shule zingine kwa hiyo alikuwa anakuja na kila mwezi anakuja na popi kwa tokea nyumbani nilikuwa ninaona naona kina dada bahati nimeanza kumuona dada bahati toka yuko binti kabisa yani yuko mwembamba mwembamba <laughs> na rebecca nini unaona kwa nika ninavutiwa na muona kina salama jabir master j so nikawa ninavutiwa nimejiunga na club ya fema kwamba nisome tu majarida kila mwezi nipate jarida langu nisome hivyo nilipo kuja hapa misungu sasa high school ala club iko active iko tofauti na kule nilikotoka olevo olevo huko kuna majarida lakini activeness no mimi nilikuwa mtu mwenye aibu sana aibu sana toka niko form 1 watu ambao nimesoma nao form 1 na form 2 wanaweza wanaweza kama mashahidi jia hii sio mtu ambaye nina nina marafiki wengi sana au nina friendships zako kubwa sana sio mrahisi sana kuzoea watu kwa haraka nakumbuka siku ambayo wamenipeleka shule mara ya kwanza nililia yani ile the fact kwamba ninaenda kaa ninaenda kukaa mbali na nyumbani ukiwa mwanachama inabidi wewe una unahudhuria vipindi vipindi vya vya fema sasa unakuta mnafisi wengine mnafundisha watoto wa olevo kuhusu mambo ya kujilinda kujithamini unaona kuepukana sijui na ngono zembe nikajikuta na nasema no naweza i can kwa nikajikuta ninaweza hivyo hivyo kwa mwisho siku nikawa nikapata ujasiri nikapata ujasiri nikaa naweza sana na sinama nina address watu mm. ile tu chipo changanyikana ikantolea aibu nikasema kumbe i can be something eh nikasema kwenda na contest kwa kiranja mkuu hapa shuleni best friend yangu kid akaniambia you can girl nikafanya campaign yani kote madarasa yote kutokea form 1 paka form 6 na mwisho wa siku kura zikaongea nikashinda na paka sasa ni kiwanja mkuu um vitu ambavyo nimefanya ninajivunia kwangu kama kiongozi ambaye ni zao la club ya fema kwanza ninaambukiza ujasiri wangu ninafanya ninaongea na viongozi wangu tunapanga muda tunafanya nao classes mbalimbali ninapenda mbali. sana kuona wadogo zangu na pia wanaweza wanaweza kusimama wakaongea kwa lugha ya Kiingereza japo wanasema imekuja kwa ndege lakini na zisi pia tumo ya cha mwisho nichikumalizia amependa um, kuambia wasichana wote cha kwanza wajitambue cha pili wajielewe cha tatu wajithamini wow Geoffrey, uh-huh. Mary alijiunga na Fema Club ili mm. aweze kusoma majarida ya Fema, lakini amepata zaidi ya kile alichokitarajia. Ndio Lydia, alikuwa na aibu lakini sasa hana kabisa. Mm-hmm. Na alikuwa aweze hata kuongea mbele za watu maskini, lakini sasa hivi anaongea swa. <laughs> na juu yako ameweza hata kugombea nafasi ya kilanja mkuu shuleni na akashinda. Na hiyo ndiyo nguvu ya binti. Uh-huh. Basi hii ndio ile time ya mjadala. Na leo tupo na wanafunzi wa Fema Club Misungwi. Mm. Sijui Geoffrey wao sababu zao yeah. ni zile zile za Marian yeah. au walijiunga wanataka have fun yeah. au wanataka kujifunza. Hebu <laughs> <laughs> twende tukasikilize. Yeah, tuungane nao ili tuweze kufahamu zaidi kwa nini walijiunga na Fema Club mm. na kipi kiliwatokea ndani ya Fema TV, TV show. show. kutoka Misungwi High School mkoani Mwanza chini ya mti amazing na piga story na wanachama wa Fema Club Misungwi na klabu ya Misungwi iliibuka kuwa klabu bora kwa mwaka 2017 nipo na Sara Elizabeth pamoja na Bukano kwa pamoja tutajadili umuhimu wa Fema Club mashuleni karibu ni sana tuanze na Sara kwa nini ulijiunga na uh, klabu ya Fema ah mimi nilijiunga na klabu ya Fema just to have fun 
Eh, uh-huh, Elizabeth. Um, nilikuwa nasikia watu wanaimba, wanaimba. So I was not touched. Eh? But I like singing by the way. Ko nikajikuta tu nime jipeleka at the end um an Mbali active kutani. member. Yeah. Ehe, hey, bukano kwako ilikuwa vipi? Nikichofani kavutika nasema ni kwamba kati naingia mimi katika club hizo walikuwa na taratibu za kutengeneza zile batiki. Hmm. Asa mimi ile ngoko designer hata hivyo nikawa nivutika sana hmm. nani kwangu ikawa furaha sana ya. Yeah. Elizabeth, yes. ukiwa kwenye club unafanya shughuli gani? Mfano wa shughuli ni utengezaji wa juice. Ona na juice hapa tutaitengeza kwa kutumia maganda ya nanasi. Ningependa mimi kuiongelea ninayoipenda sana ni shughuli tunafanya utengenezaji wa pads ambazo tunazitengeneza sisi wenyewe hapa shuleni kama members tunakaa tunatengeneza tunauza kwa watu wa nje lakini kwa members wanapata free. Wanapata free. Yes. Mnajifunza wapi uh, kutengeneza hizo taulo za kike? Ilitoka idea kwa mwanafunzi ambao mwanafunzi mwenyewe ni mimi kwamba nitumiamua tutengeneze pads ambazo hazisa involve mambo ya pesa na nini. Tutengeneza kutumia vitu vya kawaida tulivyonavyo katika mazingira yetu kama vitambaa, uzi, pamba na vitu vya kawaida. Pamba tunaipata hapa shuleni tunalima sisi wenyewe. Tukishalima tunatengeneza tunapata kwa ajili ya kutengenezea pads. Mmezungumzia shughuli ambazo mnazifanya katika klabu ya Fema. Uh, upi ni mchango wa Fema Club katika maisha ya mwanafunzi yoyote yule? Fema Club ina umuhimu mkubwa sana. Fema Club ya Misungu imewajengia wanafunzi na mimi nikiwemo pia uwezo ule ya kwamba nikimaliza shule naweza nikajiajili mwenyewe. Mm how kwa activity nyingi tunazozifanya hapa lakini pia fe, katika fema tuna tunaonesha umuhimu wa elimu kwa sio tu kwamba tunafundisha mambo ambayo hayahusu elimu tunaimizwa pia kusoma lakini pia kujitambua na kujielewa na hili swali nalileta moja kwa moja kwa kwa bukano je mm. wewe kama mwanachama wa fema unadhani uh, fema ina mchango gani katika maisha yako wewe binafsi na familia yako yani kwa pande yangu mimi ina mchango kwa kama imefanya uhusiano wangu mimi mtoto kwa mama. Sawa, ukawa mzuri. Lakini pia majirani, sababu alikuwa mchanza ah, mwanae kashamshinda huyo. Nifikia sasa hivi atoa sema ah, kijana wa fulani sasa hivi kabadika yuko tofauti kabisa. Ah, nyinyi mnadhani kwa nini nyinyi ni klabu bora? Kwa sababu kwanza kama Fema Club tunashiriki katika kila shughuli ambazo zinatoka katika magazines sio hivyo tu ni wabunifu wa kila kitu tunatengeneza juice tunatengeneza jam tunatengeneza yani tuko ni creative sana kuna nyumba nimeiona pale nielezee kusiana na ile nyumba nyumba hiyo iliyojengwa kwa upekee sana ni makao makuu nitakasema makao makuu ya Fema Misungwe mm-hmm. kwao mgeni akija akisema nipelekeni Fema kiukweli atapelekwa kwanza kwenye ile nyumba. Elizabeth sasa uzungumze na vijana wengine, wanafunzi wengine, uh, unawashauri nini? Hakuna mtu ambaye alibebeshwa ma trunk au mabegi na mzazi wake akaambia, "Nenda kajiunge mwanangu na klabu ya Fema." Hapana. <laughs> Wote utaambiwa kwamba mwanangu maisha magumu, nenda kasome. Oh, yeah. Lakini kusoma ina maana gani? Haimaanishi wewe kutwa kucha ni kitabu, kitabu na wewe we na kitabu. Hapana. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza shuleni kwa sababu siku zote unaambiwa kwamba kufeli kitabu sio kufeli maisha. Yeah. Kwa shuleni yangu jifunze kila kitu kilichopo kama club jifunze kama ni nini nenda tunafundishwa mambo kwa uwazi tunafundishwa madhara na faida inakuwa ni rahisi sana kuepuka vishawishi rahisi sana kuepuka mambo ambayo yanaweza yakatufanya mm. tuende kinyume na sheria au tupate mimba tufanyeje mm. hivyo kwao ningeiomba serikali itusupporti sana kwa sababu tunapata faida ambayo hatuwezi kuipata pengine popote pengine kama tulivyowasikia wanasema wanapata faida nyingi sana kwa sababu wao ni sehemu ya Fema Club Wanaongelea kwamba wakiwa kwenye Fema Club wanapata maarifa mapya, wanapata uzoefu, lakini pia wanapata ujuzi wa masuala mbalimbali kama ujasiri ya mali. Tumeona kazi nzuri ambazo zinafanywa na klabu ya Fema ya Misungwi, wameweza kujenga nyumba, wanatengeneza juice, wanatengeneza mbolea, wanatengeneza karanga na mambo kadha wa kadha. Wewe kama kijana una nafasi ya kujiboresha na uh, majukwaa kama haya ya Fema Club ni majukwaa ya kuku jenga lakini pia ni majukwaa ya kukuboresha ili uweze kuja kuwa mama bora ili uweze kuja kuwa baba bora kama kawaida tunasherekea miaka 20 ya femi na hip na hivi ndivyo tunavyofanya Moja, mbili, tatu. 20 ya kibabe 
ukianza katika utengenezaji wa juisi kwa kutumia maganda ya nanasi kisha ukaja katika utengenezaji wa jamu halafu sasa tukija kwenye upande wa uchakataji wa mbolea na alafu tukimalizia na kilimo cha pamba kwa ajili ya kutengeneza pedi sio sili misungu sekondari wanastahili tuzo ya klabu bora mwaka 2017 <laughs> imagine yeah. baada ya kusema hayo yote Joffrey yeah. kuna moja ya nguvu ambayo umeisahau yeah. ni misungu hiyo hiyo ambayo imejenga nyumba kwa kutumia taka ngumu za chupa za plastiki mm-hmm. kiukweli high five kwa misungu high school tumewasikia wanasema klabu wao wenyewe wakisema sababu zilizowafanya wao wajiunge katika klabu hiyo sababu kama vile kupata ujuzi na maarifa ambao vitawasaidia katika maisha yao na hicho ndicho walichokipata na sasa turudi nyuma kidogo hapo zamani fulani hivi miaka ishirini ya Femina tunasafiri kidogo kwa kurudi nyuma tunaangalia ni mambo gani yalitokea katika miaka hiyo ishirini. miaka ya mwanzo mwanzo hivi tulijikita zaidi katika kuwapatia vijana taarifa na maarifa ya kuweza kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini pia tuliwapa stadi za maisha ili waone ni namna gani wanaweza kafukuzia ndoto zao na vijana wakalipenda sana jarida la Femina wakaanzisha club za kusoma pamoja lile jarida club ambazo sasa tunaziita Fema Club. Lakini katika cover sasa za, li, za jarida hilo tuliweka mastaa mbalimbali wakisimulia jinsi ambavyo wao wenyewe walifukuzia ndoto zao. Na miongoni mwa watu hao niko naye studio hapa leo anaitwa Masud Kipanya. Hai Masud. Mambo vipi? Salama, karibu sana. Asante sana. Hivi unakumbuka kwamba ulikuwa kwenye cover ya Fema Miaka ya nyuma na, nyuma hivi. Unakumbuka sana. Unakumbuka sana. Yeah. Karibu sana. Leo marudi tena. Nimerudi tena na. Ili hivi unakumbuka ili ilikuwaje ile kitu kuwa kwenye cover ya Fema? Ilikuwa na na mchango gani katika kukuza taaluma yako? Halikuwa jambo dogo uh, kwa sababu wakati ule ile miaka 20 iliyopita gazeti la mimi naliita Femina bado. Ndio, eh, ndio ni kweli kabisa. Jarida la Femina likuwa linasomwa sana na vijana. Kwa hiyo kuonekana kwa kipanya na Masud katika kava iliongeza sana pia hata kufahamika kwa kipanya kwa jamii. Aha, kwa hiyo ime, 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 ime mchango mkubwa zaidi unaweza kusema ni nini zaidi ya kujulikana? Uh, kwa, kwa sababu kwa, kwa asili ya, ya jarida la Femina hiyo kutengeneza maarifa na taarifa kwa vijana kwangu pia mimi ilinisaidia kukumbuka wajibu wangu kama kama msanii kuhakikisha kwamba na mimi pia nachangia katika juhudi za kuhakikisha kwamba vijana wanapata taarifa na maarifa kuhusiana na masuala ya HIV lakini bila kusahau study uh, za maisha ili waweze kufikia ndoto zao kama ambavyo umeongea. Sawa sawa. Alafu unajua wakati ule ulikuwa umekana kipanya original mlika wote kwenye kava. Yuko wapi siku hizi yule bwana? Kipanya nasikia, yuko... nasikia, nasikia na watoto. Eh na watoto. <laughs> ana mtoto mmoja ambaye tunamjua sasa tujui huko nje kama ana watoto wengine lakini ambaye mtoto ambaye tunamfahamu ambaye anafahamika ni ni mmoja ingawa mkewe hatumuonioni sana lakini ana mtoto mmoja huyo mtoto anaitwa nani huyo Kipanya Uwe Junior tu, Kipanya Junior eh. safi sana Asante sana Masud na miaka 20 ya Femina unatuambia nini sisi familia ya Femina Keep the fire burning keep the ball rolling yani maana yake ni kwamba msiuzime moto kwa sababu inawezekana uh, hali ya sasa hivi ni mbaya zaidi kwa vijana kuliko hata jana nikimaanisha jana miaka 20 iliyopita kwa sababu miaka 20 iliyopita hizi platforms ama haya hizi hizi mbinu zinazotumika sasa hivi yani mbinu zimewepesisha zime zaidi mi, mifumo imekuwa miepesi zaidi kiasi kwamba hatari kwa vijana imekuwa ni kubwa sana. Zamani kuna vitu vingi walikuwa wavione lakini sasa hivi vitu vingi wanaviona kwa sababu kupitia hii mitandao. Kwa hiyo kama mlikuwa mnadhani mna kazi kubwa miaka 20 iliyopita, sasa hivi ndio mna kazi kubwa sana. Kwa hiyo mchango wa Fema unahitajika sana kwa vijana. Asante sana Masud. Uh, hiyo kwako mtazamaji ni cover moja tu tunayo wiki hii, lakini wiki nyingine ijayo tuna cover nyingine. Mimi naitwa Amabili Subatamula. Tutakutana wiki ijayo. Moja kwa moja tuungane na mkuu wa uhamasishaji jamii ambaye ndiye msimamizi wa Fema Club. Huyu anaitwa Nash Molel kutoka Femina Hip. 
mpenzi mtazamaji siku ya leo nipo na dada ambaye ni kipenzi cha wanafema klabu wote nchini Tanzania. Anaitwa dada Nash. Karibu sana dada Nash. Asante sana Jeffrey. Okay, dada Nash wewe ni meneja wa kitengo cha uhamasishaji jamii humu Femi na Hebu. Mm -hmm. Unaweza katuelezea faida ambayo mwanafunzi anaweza kaipata akiwa katika klabu ya Femi Shirin kwa? Ya yeah, faida zipo nyingi sana yeah. za kuwa katika klabu za Femi. Moja wapo ikiwa ni nafasi ni sehemu salama ambapo vijana mm. wanaweza wakakaa wakajadili changamoto mbalimbali wanazokutana nayo lakini pia wakatafuta mm. uh, suluhisho la changamoto hizo ni sehemu ambayo vijana wanaweza kujifunza mm. na wakawa vijana ambao wanaleta mabadiliko chani ya katika jamii Mm. kwa mfano wewe eh. lakini pia tuna vijana wengi ambao kupitia club za Fema wameweza kuwa na mitazamo chanya mm. wameweza kuwa wanajibika kwa muda huo huo wamekuwa ni vijana ambao wameweza kuwa mifano katika jamii yetu mm -hmm. kwa sababu katika club za Fema uh, tunawajenga vijana kupitia jarida la Fema mm. na shughuli mbalimbali wanazosifanya lakini pia tunaenda mbali zaidi tunatoa mafunzo kwa walimu kwa wale walezi wa club za Fema tunawapa mafunzo ya jinsi gani ya kutumia vizuri jarida la Fema ili liweze kutuleta matokeo chanya kwa mm. vijana na pia serikali kwa ujumla mm. kwa sababu kazi tunayoifanya hata serikali inaijua na inaitambua na ndio maana unakuta femina inashirikishwa uh, katika shughuli mbalimbali mm. zinazohusiana na maendeleo ya vijana tukiangalia takwimu za haraka haraka zinasema kwamba femina hip mpaka sasa hivi yeah. ina club zaidi ya 2300 yeah. nchini kote Tanzania mm. tuangalie ni kwa namna gani mnazi, mna, mnaziendesha shughuli hizo za club yeah tunaweza mm. kuendesha shughuli hizi vizuri kwa sababu tumeweka mm. mifumo kwa hiyo mifumo inaanzia kuanzia shuleni mm. wanafunzi wenyewe wana uongozi wao kwa hiyo kuna mwenyekiti kuna katibu kuna mweka hazina lakini pia tuna walezi wa club za Pema ambao tunawapa mafunzo mm. tunawafundisha uh, jinsi gani wanaweza wakatambua changamoto wanazokutana nazo vijana mm. jinsi gani wanaweza wakawasaidia vijana uh, kuwa na mabadiliko chanya ya tabia lakini pia tunatoa mafunzo ya kuhusiana na masuala ya ujinsia uh, ukatili wa kijinsia na jinsi gani ya kumlinda kijana na mtoto kwa mnatoa mafunzo kwa wanafunzi wanafunzi wao wenyewe. Yeah, na wanafunzi wale ni waelimishaji. Yeah. Uh, kwa sababu unapokuwa kwa Fema Club ni mwelimishaji. Kwa hiyo yale mafunzo unayepata, ile elimu na taarifa mbalimbali unazozipata kuhusiana na kazi za Femina mm. wanaenda sasa ku ipeleka kwa wanafunzi wengine ambao wako nje ya club za Fema lakini pia kwa jamii na wazungu. Mm. Tuna agenda tatu. Mm. Kwa hiyo agenda yetu ya kwanza ni masuala ya afya ya uzazi ambayo tunazungumzia masuala ya mimba za utotoni, ndoa za utotoni, tunazungumzia masuala ya ukeketaji mm. na athari zake, mimba za utotoni na athari zake. Mm. Lakini pia tuna agenda nyingine ambaye tunawafundisha tuna vijana jinsi ya kuwa na wazo la biashara, jinsi mm. ya kufanya shughuli ndogo ndogo katika mazingira walionayo kuweza kujipatia vipato. Mm. Tunajua kipato kwa kijana ni muhimu, yeah. sio kwa kijana kwa mtu yeyote. Yeah. Lakini pia tuna agenda nyingine ya tatu ambayo katika agenda hiyo tunawahamasisha vijana walioko kwenye Fema Club uh, kuche tunasema sema tenda mm. kwamba sio tu usubiri serikali kulete wewe kama kijana una jukumu gani mm. kwa nchi yako una jukumu gani kwa shule yako una jukumu gani kwa jamii na kuzunguka kwa hiyo tunawaandaa vijana wawe vijana uwe, raia wema raia wenye kujituma wenye kujielewa na wenye kujifahamu kwa sababu lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunazalisha vijana wanaojitambua, mm. wanaojielewa na wanaoweza kufanya maamuzi sahihi. Femina hip inapata matokeo gani kutoka klabu hizi? Matokeo yako mengi. Mm. Kwamba tumezalisha vijana wengi wanaojitambua, tumezalisha vijana wengi wenye kuchukua hatua, tumezalisha vijana wengi wenye kufanya shughuli mbalimbali. Lakini pia tumezalisha vijana wengi ambao sasa hivi wana wana, wana asasi zao wanaziendesha. Mm. Tuna vijana wako katika nafasi mbalimbali za za uongozi bila kusahau kwamba walimu wengi ambao ni walezi wa club za Fema eh. wao walivyokuwa wanafunzi walikuwa wanachama wa club za Fema. Kwa hiyo haya ni matukio mazuri. Lakini tunaweza kuona jinsi gani vijana wameshaanza sasa kuata na viwanda vidogo vidogo mm. mashuleni na wanafanya ni kitu ambacho hata huko nyuma kilikuwepo eh. lakini kwa kupitia club za Fema imekuwa kama kime, kimezaliwa upya kwa vijana mm. wanafanya shughuli mbalimbali. Yani, Haya ni matokeo mazuri. Mm. Lakini matokeo mengine makubwa ambayo tunayaona ni jinsi gani Femina imetambulika na kazi za Femina zimetambulika katika nchi yetu. Mm. Tunapata maombi mengi sana ya club za Fema. Mm. Lakini pia matokeo unaweza kuiona katika ngazi ya taifa kwamba serikali imetambua kazi zetu na hata kutupa uh, ruhusa ya kwenda uh, kuendelea kufanya hizi kazi na vijana mashuleni mm. kutupa ruhusa ya kufanya mafunzo kwa walimu. Dada Nashi, naomba utuambi utuache na neno moja. Zuri, neno moja la busara kutoka kwako. Ya, yeah, neno kubwa ambalo ningependa niliache kwa kila mmoja. Yeah. Vijana wanahitaji uh, wanahitaji msaada. Mm. Kwa neno lingine wanasema support. Yeah. Kwa sababu kwanza wako wengi na wanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Basi kila mmoja katika nafasi yake hakikishe anasaidia vijana wakuwa shule wa saidia hizi clubs mm. lakini pia uh, jamii na wazunguka isaidie kwa sababu ni vijana ambao wana, wana ni wengi 
na wana mabadiliko ya kinaonesha lakini kwa sababu imeonekana kwamba Fema Club inazalisha vijana wanaojitambua basi kila mtu kila mmoja katika nafasi yake akisha anasaidia kuwezesha mm. kuwafikia watu wengi zaidi. Mpenzi mtazamaji kama ulivyokwisha kuona umuhimu wa kuwa na club za Fema mashuleni kwetu. Basi mimi naitwa Geoffrey Mike Machemba na siku ya leo nilikuwa na dada Nashi lakini kabla yote dada Nashi mimi na naombi na kizushi naomba nipige selfie nawe. Amna shida. Okay. Karibu. Sawa sawa asante sana. Na hii ndiyo time ya studies za maisha. Okay. Cheki mchoro rafiki yangu. Kidogo amejitahidi. Sasa amejitahidi jamaa anajua kuchora. Yaani mm. rangi zimepangilia. Ona tutesa unajua kuchora unajua kuchora nini. Baraka wewe kweli una macho. Sasa picha hii a a naweza na, na nimeipita. Hey. 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 Dola hey. 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 unaponijua mimi nilikuwa mkali wa kuchora. Mkali wa kuchora. Hapo fiki. Hapo fiki. Sioni. Basi haya haya eh tumefunga. Mm. kawaida kabisa kutoka utotoni kwenda kwenye utu uzima ni kawaida aji baraka naye ameshapitia kweli mm. kwa hiyo na yeye anaota nyeleza huku zamani na mtu kimoja sasa nikufunza leo mapema oh maswala leo mapema yetu kwa hapo eh eti vitu kama hivyo ni mwanzi unaje shida hapo ni mtoto sana haya hapa Sona fikicha pia vya jambo ajabu hivi kadhaa vina maana. Vina maana sana. Hao wanaweza kuweza maswali, wamejibiwa. Wao wenyewe wanaweza kuweza kula au kujibiwa. Lakini ukisoma hapa utajifunza vitu vingi. Acha na picha sasa. Kwenye sema kwa watu na mambo mengi. Kuna swala la uwaji kama hapo. Kuna swala la uchumi. Uja siri ya jamii. Uwajibika kwa watu jana. Ila kwa siku ya kesho ni specific. Sawa eh? Uja sana ya vipaji. Paka sentano. Ah, asubuhi. Wamo. Wapuimba. Wamo. 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 Mimi kwenye mambo ya masanaya. Mimi ilo kiboko. Wamo sanaga. Mimi bwana dula ngoja ya mini kukatae. Kwa sabi mina kujua we. Huu na chuchote za jekipaji chakula tu wako. Haa. Haa. Huu na chuchote. Haa. 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 Unajua haiwezi kuwa Fema TV show na haiwezi kuwa ishirini ya kibabe pasipo Sema na Fema. Huu ndio ule wakati ambao unajibu swali letu la wiki na unaweza kujishindia zawadi kibao zawadi za kibabe. Na swali letu la wiki hii linasema, je, klabu za Fema zina mchango gani katika maisha ya kijana? Kujibu swali letu ni rahisi kabisa. Nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika Fema TV show kisha tupatie majibu yako. Ukimaliza andika jina lako na tuambie unatokea wapi kisha tuba katika namba ambayo inapita hapo kwenye screen yako alafu utakuwa umejishindia zawadi za kibabe na washindi wetu wa wiki iliyopita ni hata wewe unaweza kuwa mshindi wa Fema TV show endapo utajibu swali la wiki hii. Ni rahisi kabisa. Cheki hiyo namba alafu fata maelezo ambayo nimekuambia mwanzo, utajishindia taa ya sola, kanga za Femina bila kusahau t-shirt za Femina. Na hii ni Sema na Fema ya Fema TV show. Shangwe za kutosha kwake Nash Molel ambaye ni msimamizi wa klabu za Fema. Nash amesema kwa nini Femi na Hip tunaendelea kuamini mfumo huu wa club. Sababu kama vile kutengeneza mazingira mazuri kwa wanafunzi ili waweze kuelezea matatizo yao. Pia kutoa elimu kwa walimu na wanafunzi. 
Na zaidi ya hayo, wanafunzi wakitoka ndani ya Fema Club wanakuwa wanajitambua, wanajithamini na wana uwezo kufanya maamuzi na wao kama club wanapata mafunzo ya ujasiri ya mali, mm. studies za maisha. Yeah. Hivyo basi, Femina Hip inafahamika kila kona nchini Tanzania. Basi huu ndio mwisho wa kipindi cha Fema TV show. Unaweza kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram huko kote tunaenda kwa jina la Femina Hip. My name is Lydia Charles. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba na, na hii ni Fema TV show. Mugani Wagona. Bado tunaendea na shamna shamna za miaka 20 ya Femina Hip na siku ya leo tupo jijini Mbeya aka Green City. Yeah.